ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಇವತ್ತು ನಾಳೆ ನನ್ನ ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶ ಇದೆ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗು ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀವಿ ಏನು ಮೇಡಮ್ ತುಂಬ ಬ್ಯುಸಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಮೆಸೇಜ್ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ನಾನು ಬ್ಯುಸಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಬನ್ನಿ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಇದು ಗಣಪತಿ ಈ ಗಣಪತಿ ಪ್ರಥಮ ಪೂಜಕ ಅನ್ನೋ ಹಾಗೆ ಗಣಪತಿಯನ್ನು ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಪೂಜೆ ಇಲ್ಲಾದರೂ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಗಣೇಶನನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಕಲರ್ ಆಗಿ ಕಲರಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಿಸ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಈ ಗಣೇಶ ದೃಷ್ಟಿ ಗಣೇಶ ಅಂತಾನೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ನಿಮಗೆ ಅನಿಸಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ದೃಷ್ಟಿ ಇದೆ ನನ್ನ ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಕಪ್ಪು ಒಂದು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ವರ್ಣದಲ್ಲಿ ಗಣೇಶನನ್ನು ಬಿಡಿಸಲಾಗುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಗಣೇಶನನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಗೆ ಇರುವಂತಹ ದೃಷ್ಟಿ ದೋಷ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ನಾಶ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಇದು ಸುದರ್ಶನ ಚಕ್ರ ಇದು ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ವಾಸ್ತುದೋಷ ಇದ್ದರೆ ಹಾಗೆ ಏನು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ದಾ ತಾಕ್ ತಾಕತ್ತೆ ಅನ್ನೋವಂಥ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಒಂದು ಒಂದು ಮಂಡಲವನ್ನು ಬಿಡಿಸಲಾಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಸುದರ್ಶನ ಮಂಡಲ ಅಂತಲೇ ಕರೀತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಡೆ ಕಳಸ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಕಡೆ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕನ್ನಡಿಯನ್ನು ಇಡ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಈ ಒಂದು ಧಾನ್ಯನ ಮತ್ತು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಆಪೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಲೂ ದೀಪ ಹಚ್ಚುತ್ತಾರೆ ಸೊ ಈ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸುದರ್ಶನ ಚಕ್ರದ ಒಂದು ಚಕ್ರ ಏನಿದೆ ಯಾರದೇ ದೃಷ್ಟಿ ಇರಲಿ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಏನಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹೋಮ ಅಥವಾ ಹವನ ವಾಮಾಚಾರ ಇದನ್ನೇನಾದರೂ ಮಾಡಿಸೋದಿದ್ದರೆ ಈ ಒಂದು ಸುದರ್ಶನ ಚಕ್ರದ ಮೂಲಕ ಅದೆಲ್ಲನೂ ಸುದರ್ಶನ ಚಕ್ರ ಕತ್ತರಿಸಿ ಬಿಸಾಕುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ಒಂದು ಸುದರ್ಶನ ಚಕ್ರವನ್ನು ಬಿಡಿಸಲಾಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಎರಡೂವರೆ ಗಂಟೆ ಟೈಮ್ನಷ್ಟು ಪೂಜೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಈ ಮಂಡಲ ಏನು ಬಿಡಿಸಿದರೆ ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನವಗ್ರಹ ಮಂಡಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತೆ ಸೂರ್ಯ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಬುಧ ಗುರು ಶುಕ್ರ ಭೂಮಿ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಹಾಗೆ ಚಂದ್ರ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ನವಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಒಂಬತ್ತು ಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ನವಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಅವುಗಳಿಗೆ ನವಧಾನ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದೊಂದು ಗ್ರಹಗಳು ಕೂಡ ಏನು ಬುಧ ಇರ್ಬೋದು ಸೂರ್ಯ ಇರ್ಬೋದು ಚಂದ್ರ ಇರ್ಬೋದು ಒಂದೊಂದು ಗ್ರಹಗಳು ಒಂದೊಂದು ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ಅದರದೇ ಆದಂಥ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಅದರದೇ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಏನು ಆರೋಗ್ಯ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಏನು ತೇಜಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನವಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಪೂಜಿಸಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ಆಹ್ವಾನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಸಂತೃಪ್ತಿಗೊಳಿಸುವಂಥ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಮಂಡಲ ಏನು ರಚನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಇದು ಬಹಳ ರೇರ್ ಹಾಗೆ ಬಹಳ ಶಕ್ತಿದಾಯಕವಾದಂತಹ ಒಂದು ಮಂಡಲ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಕೂಡ ಸುರರನ್ನು ಅಥವಾ ದೇವರನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದು ನೋಡೋದಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಸುರನನ್ನು ಅಥವಾ ಒಂದು ರಾಕ್ಷಸನನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ಬೋದು ಈ ಮಂಡಲನ ನಾವು ಏನು ವಾಸ್ತು ಮಂಡಲ ಅಂತಲೇ ಕರಿತೀವಿ ಈ ವಾಸ್ತು ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕೆಂಪು ಕಲರಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾಣುತ್ತೆ ಅದು ವಾಸ್ತು ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇದ್ದಂಥ ಹಸುರ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ದೇವತೆಗಳಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಆವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳು ಹೋಗಿ ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಈ ಹಸುರ ನಮಗೆ ವಾಸ್ತುವಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ವಾಸ್ತು ದೋಷವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಆಗ ಬ್ರಹ್ಮದೇವ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಾನಂತೂ ಹೊರ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಪ್ಪ ಇವಾಗ ನೀವೇನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಹೋಗಿ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಅವನನ್ನು ಭೂಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅವನನ್ನು
ಹಾಗೆ ಅವನು ಕೇಳ್ತಾನೆ ಸ್ವಾಮಿ ನನಗೆ ಈಗ ಊಟ ಆಹಾರ ತಿಂಡಿಗೆ ಏನು ಮಾಡೋ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಆ ಹಸುರ ಬ್ರಹ್ಮನ್ನ ಕೇಳಿದಾಗ ಬ್ರಹ್ಮ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದ್ಸಾರಿ ನಿನ್ನ ಒಂದು ಸ್ಥಾನ ಪಲ್ಲಟವಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದ್ಸಾರಿ ನಿನ್ನ ವಾಸ್ತುವಿನ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದ್ಸಾರಿ ಈ ಒಂದು ವಾಸ್ತುವನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ದಿಕ್ಕುಗಳು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತವೆ ಹಾಗಾಗಿ ವಾಸ್ತುವಿನ ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದ್ಸಾರಿ ಪೂಜಿಸಲ್ಪಡುತ್ತೆ ಆವಾಗ ನಿನಗೆ ಆಹಾರವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತೆ ಆಹ್ವಾನೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವಾಗ ಏನು ನೋಡಿದ್ವಿ ಇಷ್ಟು ಮಂಡಲಗಳು ಮತ್ತು ಇಷ್ಟು ಪೂಜೆಗಳು ಇಷ್ಟು ಏನು ಎಲ್ಲನೂ ಸೇರಿಸಿ ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳಿಗೂ ಸೇರಿ ಒಂದು ಆಹ್ವಾನೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಆಹ್ವಾನದ ಜೊತೆಗೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಏನು ನಾವು ಏನು ಅರ್ಪಿಸಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಭಕ್ತಿಯ ಮೂಲಕ ಆ ಒಂದು ಭಕ್ತಿಯ ಮೂಲಕ ಆ ಒಂದು ಏನು ಪ್ರೋಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಿ ಆ ಒಂದು ಭಸ್ಮದ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಮಹಾಮಂಗಳಾರತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಕೊನೆಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ವಿ